హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనీ పర్స్ లెట్స్ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ టుడే మనం ఈ హెచ్ఆర్ఏ వీడియోతో ట్యాక్స్ సిరీస్ ని స్టార్ట్ చేసాం కదా ఆ సిరీస్ లో భాగంగా ఈరోజు సెకండ్ వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మేజర్లీ ఎవరైనా స్టాక్ మార్కెట్ లో ట్రేడింగ్ చేస్తున్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నా లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీరు స్టాక్ మార్కెట్ తో డీల్ చేస్తున్నారా ఏదో ఫుల్ టైమ్ ట్రేడర్ కింద అయినా పార్ట్ టైమ్ ట్రేడర్ కింద అయినా లేదా లాంగ్ టర్మ్ స్టాక్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ కింద అయినా డీల్ చేస్తున్నట్టయితే ఈ రోజు వీడియోలో షేర్ చేసే ట్యాక్స్ లాస్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మందికి ట్యాక్స్ లాస్ మీద క్లారిటీ లేకపోవడంతో వాళ్ళ ఈక్విటీ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ ని ఫైల్ చేసేటప్పుడు సరిగ్గా ఫైల్ చేయకపోవడం వల్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నోటీసులు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూసిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ యాక్టివ్ గా ఈక్విటీలు ఎవరైతే ట్రేడ్ చేస్తున్నారో ఆర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ట్యాక్సేషన్ లో సరిగ్గా ఫైల్ చేయనప్పుడు వాళ్ళకి పెనాల్టీస్ వేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఈ ట్యాక్స్ లాస్ తెలుసుకోవడం వల్ల మీకు ఈక్విటీ మార్కెట్ లో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడే కాకుండా లాస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఎలా డీల్ చేయాలన్నది తెలుస్తుంది సో మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలోని ఈక్విటీ ట్రేడర్స్ కి లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ట్యాక్సేషన్ ఎలా ఉంటుందో స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందాం ఈ రోజు వీడియో ఎజెండా మనం చూసినట్టయితే మీరు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ డీల్ చేస్తున్నట్టయితే మీకు ట్యాక్సేషన్ లాస్ ఎలా ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు ఇంట్రా డే ఆర్ డే ట్రేడింగ్ చేస్తున్నట్టయితే మీకు ట్యాక్సేషన్ లాస్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ కి నాన్ స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒకవేళ మీరు లాంగ్ టర్మ్ కానీ షార్ట్ టర్మ్ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కానీ స్టాక్స్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టయితే మీకు ట్యాక్స్ లాస్ ఎలా ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే ఏంటి షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మన గెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు అయితే ఈక్విటీ మార్కెట్ లో అస్తమాన ప్రాఫిట్ రావాలని రూల్ లేదు కదా కొన్నిసార్లు లాస్ కూడా వస్తుంది కదా అలా లాస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా డీల్ చేయాలి ట్యాక్సేషన్ తో అన్నది మనం లాస్ కాన్సెప్ట్ లో నేర్చుకుందాం అలాగే వీటితో పాటు చివరిలో నేను కొన్ని కేస్ స్టడీస్ షేర్ చేస్తాను ఎందుకంటే ట్యాక్సేషన్ అన్నది అంత ఈజీ సబ్జెక్ట్ కాదు అంటే ఇల్నెస్ మనం కొన్ని కేసెస్ చూస్తే తప్పించి సో ఆ చివరిలో షేర్ చేసే కేసులు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి సో దట్ మీకు ఈ ట్యాక్సేషన్ చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అండ్ అలాగే ఈ ప్రెసెంటేషన్ కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను సో దట్ మీకు ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకోవాలంటే రిఫరెన్స్ కింద ఉపయోగపడుతుంది ముందుగా మనం మీరు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో ట్రేడ్ చేస్తున్నట్టయితే మీకు ట్యాక్సేషన్ లాస్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ ని నాన్ స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేస్తారు నాన్ స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ గా ఎందుకు ట్రీట్ చేస్తారు అంటే బేసికలీ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ని డిజైన్ చేసింది హెడ్జింగ్ పర్పస్ కోసం కానీ ట్రేడింగ్ పర్పస్ కోసం కాదు కాబట్టి ఈ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా ఇన్కమ్ వచ్చిన లాస్ వచ్చిన దాన్ని నాన్ స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ మీరు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ చేసినా అకేషనల్లీ ట్రేడ్ చేస్తున్నా కూడా మిమ్మల్ని ట్రేడర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అలాగే మీకు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో దాన్ని బిజినెస్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ ని బిజినెస్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ లోంచి మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ కట్ చేసి మిగిలిన దాని మీద ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మీరు పే చేసే రెంట్ ని ఎక్స్పెన్స్ కింద చూపించవచ్చు అలాగే మొబైల్ బిల్స్ ని ఎక్స్పెన్స్ కింద చూపించవచ్చు ఇంటర్నెట్ చార్జెస్ ని ఎక్స్పెన్సెస్ కింద చూపించవచ్చు బ్రోకరేజ్ కమిషన్స్ ని ఎక్స్పెన్సెస్ కింద చూపించవచ్చు ఒకవేళ మీరు ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నారనుకోండి దాని డిప్రిసియేషన్ తీసుకోవచ్చు ఇలాగ మీరు వివిధ రకాల ఎక్స్పెన్స్ డిడక్ట్ చేసి మిగిలిన అమౌంట్ కి మీరు ట్యాక్స్ పే చేయొచ్చు అనమాట అండ్ ఈ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ నుంచి ఈ ఎక్స్పెన్స్ లని డిడక్ట్ చేసాక ఏదైతే ఇన్కమ్ ఉంటుందో మీకు ఈ ఇన్కమే కాకుండా వేరే విధంగా ఇంకేదైనా ఇన్కమ్ ఉన్నది అనుకోండి బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఆ ఇన్కమ్ కి ఈ ఇన్కమ్ యాడ్ అయిపోయి మీకు నార్మల్ గా ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆ స్లాబ్స్ ప్రకారం మీరు ట్యాక్సేషన్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ గురించి అలాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనౌన్స్ చేసిన కొత్త ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నట్టయితే నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో షేర్ చేశాను ఈ వీడియో ఒక లింక్ ఐ బటన్ లో ఉంటుంది అలాగే ఎండ్ కార్డ్ లో ఉంటుంది ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఈ వీడియో చూసినట్టయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ మీద మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా ప్రాఫిట్ వస్తే
ఆ రెంటల్ ఇన్కమ్ ద్వారా ఏదైతే రెండు లక్షలు వచ్చిందో ఆ రెండు లక్షలకి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా వచ్చిన లాస్ లో నుంచి రెండు లక్షలు సెట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన ఎక్సెస్ నాలుగు లక్షల లాస్ ఏదైతే ఉన్నదో అండ్ ఫ్యూచర్ లో మీకు శాలరీ ద్వారా కాకుండా వేరే ఏ విధమైన ఇన్కమ్ వచ్చినా కూడా ఆ ఇన్కమ్ ని ఈ లాస్ ద్వారా మీరు సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు కాకపోతే మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఈ సెట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎప్పుడు చేయగలరు అంటే మీరు మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ని డ్యూ డేట్ లోపల ఫైల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీ ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఇన్కమ్ కి ఈ లాస్ ని సెట్ ఆఫ్ చేయగలరు మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ని డ్యూ డేట్ లోపల ఫైల్ చేయలేదు అనుకోండి మీరు ఈ లాస్ ని సెట్ ఆఫ్ చేసే ఆపర్చునిటీని కోల్పోతారు అనమాట ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు మనం మీరు ఒకవేళ ఇంట్రాడే అంటే డే ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి డెలివరీ తీసుకోకుండా ట్రేడింగ్ అప్పుడు మీకు టాక్సేషన్ లాస్ ఎలాంటివి అప్లికబుల్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఈ ఇంట్రాడే ఆ డే ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళని కూడా ట్రేడర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని కూడా బిజినెస్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు కాకపోతే బిజినెస్ ఇన్కమ్ లో దీన్ని స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు ఇన్కమ్ ని స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ గా ఎందుకు ట్రీట్ చేస్తారంటే మీరు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ లో డెలివరీ తీసుకోరు కదా స్టాక్స్ ని సో డెలివరీ తీసుకోరు కాబట్టి దీన్ని స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు అనమాట మీరు ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ ని స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ కింద మీరు చూపించాల్సి ఉంటుంది అదే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ ని నాన్ స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ కింద చూపించాలి ఈ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ద్వారా నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ కి నేను పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ లాబ్ ఏ ఉంటుంది అని మీరు అడిగినట్టు అది చాలా సింపుల్ విషయం అండి ఏంటంటే ఈ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ద్వారా మీకు ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో ఆ ఇన్కమ్ మీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బిజినెస్ ద్వారా ఆరు లక్షల ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకుందాం ఈ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ద్వారా మీకు రెండు లక్షల ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకుందాం అప్పుడు మీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎయిట్ లాక్స్ అవుతుంది అనమాట ఆ ఎయిట్ లాక్స్ కి మీకు ఎప్లికబుల్ అయ్యే స్లాబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ స్లాబ్స్ ద్వారా మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ద్వారా ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు సినారు ఒకవేళ లాస్ వస్తే పరిస్థితి ఏంటి లాస్ వస్తే పరిస్థితి ఏంటో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఈ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ద్వారా వచ్చే లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని స్పెక్యులేటివ్ లాస్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు అనమాట ఈ స్పెక్యులేటివ్ లాస్ లో ట్రీట్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సింపుల్ విషయం అండి మనం ముందు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో నేర్చుకున్నాం కదా ఏంటంటే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా ఏవైతే లాస్ వస్తుందో ఆ లాస్ ని వేరే ఇన్కమ్ అంటే లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ రెంటల్ ఇన్కమ్ ఉన్నా బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉన్నా దానికి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అని నేర్చుకున్నాం కదా అదే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ద్వారా ఏదైతే లాస్ వస్తుందో ఆ లాస్ ని మీరు వేరే లాసెస్ తో సెట్ ఆఫ్ చేయలేరు అనమాట ఎందుకంటే ఇది స్పెక్యులేటివ్ లాస్ కాబట్టి ఈ స్పెక్యులేటివ్ లాస్ ని మీరు స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ తోనే సెట్ ఆఫ్ చేయగలరు అంటే మీకు ఏదైనా స్పెక్యులేటివ్ వేరే ఇన్కమ్ ఉన్నా చాలా తక్కువ మంది ఉంటాయి స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్స్ ఒకవేళ మీకు ఫ్యూచర్ లో అగైన్ మీకు డే ట్రేడింగ్ ద్వారా ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో ఆ ఇన్కమ్ కి ఈ లాస్ ని మీరు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోగలరు అనమాట మీరు ఈ డే ట్రేడింగ్ ద్వారా వచ్చిన లాస్ ని ఫ్యూచర్ లో నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఎప్పుడైతే మీకు డే ట్రేడింగ్ ద్వారా ఇన్కమ్ వస్తుందో ఆ ఇన్కమ్ కి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోగలరు అనమాట క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుని కాకపోతే ఇక్కడ అగైన్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ డ్యూ డేట్ లోపల ఫైల్ చేసినప్పుడే మీరు ఈ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ని తీసుకోగలరు ఇప్పుడు వరకు మనం ట్రేడర్స్ కి అప్లికబుల్ అయ్యే ట్యాక్స్ లాస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఒకవేళ మీరు స్టాక్స్ లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కానీ లాంగ్ టర్మ్ కానీ షార్ట్ టర్మ్ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టయితే మీకు అప్లికబుల్ అయ్యే ట్యాక్స్ లాస్ ఎలా ఉంటాయి అవి ఇప్పుడు మాట్లాడదాం ఒకవేళ మీరు ఇన్వెస్టర్ అయితే మీకు అప్లికబుల్ అయ్యే ట్యాక్స్ లాస్ రెండు అనమాట అందులో ఒకటి ఎస్టీసీజీ అంటే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ సెకండ్ అది ఎల్టీసీజీ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఏంటి వర్డ్స్ డిఫికల్ట్ గా ఉన్నాయని చెప్పి కంగారు పడకండి చాలా ఈజీ ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే నేను ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని ఇప్పుడే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే వీడియో చివరికి లిస్ట్ లైక్ చేయడం మర్చిపోవచ్చు అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అంటే వాళ్ళకి వాట్సాప్ కానీ వేరే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కానీ ఈ వీడియోని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన
పర్సెంట్ ఎవరికి ప్రాఫిట్ అయితే రాలేదు మనం ప్రాక్టికల్ కేసు పక్కన పెట్టి థిరేటిక్ వెళ్ళి ట్యాక్సేషన్ ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఇక్కడ ఈ కేసు లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ లక్ష రూపాయలు అయితే మీరు అమ్మింది లక్ష ముప్పై వేలు కదా అంటే మీకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది ముప్పై వేలు కదా అలాగే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని పన్నెండు నెలలు హోల్డ్ చేసారా లేదు కదా ఎందుకంటే సెకండ్ సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఫిఫ్త్ మే టూ థౌసండ్ ట్వంటీకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ ఇన్కమ్ ఏదైతే వస్తుందో దీన్ని షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు ఆ ముప్పై వేల మీద మీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అంటే నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మీరు షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ రూపంలో పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్కమ్ కి మన పర్సనల్ ఇన్కమ్ కి సంబంధమే ఉండదు మన పర్సనల్ ఇన్కమ్ లో ఏదైతే ఇన్కమ్ ఉంటుందో దాన్ని సపరేట్ గా ట్రీట్ చేయాలి ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్ ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ ని అంటే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయినా లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయినా ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్ ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ ని సపరేట్ గా ట్రీట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఈ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ ని ఇంకొంచెం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉన్నది అనుకుందాం సేమ్ ఫైనాన్షియల్ లో మీకు స్టాక్స్ ద్వారా ముప్పై వేల రూపాయలు షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ ఉన్నది అనుకుందాం అప్పుడు మీరు ట్యాక్స్ ఏ అమౌంట్ మీద పే చేయాలి అంటే సింపుల్ అండి ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ తీయగా మీకు మిగిలిన అమౌంట్ ఏదైతే వస్తుందో అది మీకు ఆ ఫైనాన్షియల్ లో షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ కేసు లో చూసినట్టయితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లో థర్టీ థౌసండ్ తీసి ట్వంటీ థౌసండ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అవుతుంది దీని మీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ కదా సో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి మీరు పే చేయాల్సిన షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ అనమాట ఇలా మనం షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ ని కాలకులేట్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఇందాక కేసు పన్నెండు నెలల లోపల డబ్బులు విడ్రా చేస్తే ట్యాక్సేషన్ ఏంటనేది నేర్చుకున్నాం కదా నచ్చే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత స్టాక్ లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో కానీ పన్నెండు నెలల తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా విడ్రా చేసినా కూడా మీకు అప్లికబుల్ అయ్యే ట్యాక్స్ లాబ్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఈ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో ట్యాక్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఫైనాన్స్ ఇయర్ లో మీకు లక్ష రూపాయల వరకు ప్రాఫిట్ మీరు బుక్ చేశారనుకోండి దాని మీద మీరు ఎటువంటి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరమే లేదు కానీ ఈ లక్ష రూపాయల పైన ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఆ ప్రాఫిట్ మీద టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పే చేయాలన్నమాట దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నిద్దాం లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సెకండ్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ రోజున లక్ష రూపాయలు స్టాక్ లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం అండ్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ త్రీ లాక్స్ అయింది ఇప్పటికి థర్డ్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నాటికి మీరు థర్డ్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్త్ రోజున మీరు ఆ టోటల్ త్రీ లాక్ రూపీస్ ని విడ్రా చేశారు అనుకోండి మీరు పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మీరు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత అనుకున్నావు లక్ష రూపాయలు కదా మీరు అమ్మింది ఎంత మూడు లక్షల రూపాయలు కదా అప్పుడు ఈ మూడు లక్షల లోని మీరు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ తీసేస్తే మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత రెండు లక్షల రూపాయలు కదా ఈ రెండు లక్షల లోని మనం ముందుగా ఏమనుకున్నాం లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ లో ఒక ఫైనాన్షియల్ లో లక్ష రూపాయల ప్రాఫిట్ వరకు ఎగ్జామ్ చేయడం దాని పైన ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఆ ప్రాఫిట్ మీద మనం టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్ అమౌంట్ ఎంత లక్ష రూపాయలు ఆ లక్ష రూపాయలు ఈ రెండు లక్షల ప్రాఫిట్ నుంచి తీసేస్తే మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన ఎంత అమౌంట్ మీద లక్ష రూపాయల మీద కదా సో ఈ లక్ష రూపాయలకి టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది పదివేల రూపాయలు కదా సో ఈ కేసు బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది మనం ఈ ఫైనాన్షియల్ లో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ రూపంలో పదివేల రూపాయల వరకు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాగా మీరు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ ని కాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏదో మీరు స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఇదే ట్యాక్సేషన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది మీకు మనం ఇప్పటి వరకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత గెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ట్యాక్స్ ఎలా పే చేయాలన్న దాని మీద మాట్లాడుకున్నాం మరి లాస్ వస్తే పరిస్థితి ఏంటి లాస్ వచ్చిన కేసు లో ఎలా సెట్ ఆఫ్ చేయాలో సింపుల్ థింగ్ అండి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ స్టాక్స్ లో మీరు ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ వచ్చిన లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్
వన్ ఇయర్ పైన చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద మనం బుక్ చేసే ప్రాఫిట్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ లోకి వస్తుంది అనుకున్నాం కదా సో మీరు ఆ గెయిన్ ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ వచ్చినట్టయితే అండ్ మనం ఈ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ని ఓన్లీ మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ టైం కి ఫైల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే తీసుకోగలం ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత నుంచే ఉన్నది దానికి ముందు వరకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ స్టాక్స్ వన్ ఇయర్ పైన హోల్డ్ చేసినట్టయితే దాని మీద ఎటువంటి ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట ఒకవేళ మీరు స్టాక్స్ లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కానీ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ కన్నా ముందు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అమౌంట్స్ ఈ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నాటికి ఎంతైతే వాల్యూ ఉంటుందో దానికి గ్రాండ్ ఫాదర్ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే ఈ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ రోజు వాల్యూ కన్నా మీరు రిడీమ్ చేసిన అమౌంట్ తక్కువగా ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఎటువంటి ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదని గుర్తుంచుకోండి అండ్ ఈ ట్యాక్సేషన్ సబ్జెక్టు కేస్ స్టడీస్ ని చూసినట్టయితే మనకి ఇంకొంచెం ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి సో అందు గురించి మీకు కొన్ని కేస్ స్టడీస్ తీసుకుని ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను అండ్ కేస్ స్టడీస్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఈ ప్రెసెంటేషన్ నేను ఏదైతే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రెసెంటేషన్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఉంచుతాను మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో లేని పక్షంలోని మీరు టెలిగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి మనీ పర్స్ ఏడివి అని టైప్ చేశారు అనుకోండి మీకు మన మనీ పర్స్ లోగోతో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ వస్తుంది ఆ ఛానల్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ అప్డేట్స్ కూడా రెగ్యులర్ గా పోస్ట్ చేస్తుండ అప్డేట్స్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు అలాగే ఈ ఫైల్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత మీరు చూస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు కిందకి ట్రాక్ చేసుకుని చూడాలంటే చాలా అప్డేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు ఈజీగా ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నేను చెప్తాను మీరు ఛానల్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనీ పర్స్ మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇలా ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ పేజ్ లో కింద మీకు మీడియా డాక్యుమెంట్స్ లింక్స్ అని ఉంటాయి ఇందులో డాక్యుమెంట్స్ మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి నేను షేర్ చేసిన పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి మీరు వీటిలోంచి ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి మీరు ఇందులో సర్చ్ చేసి ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మీరు ఈ ప్రెసెంటేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు వేరే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ లో మనీ పర్స్ ఏడివి అని టైప్ చేసినట్టయితే మన పేజ్ వస్తుంది దాన్ని ఫాలో అవడం ద్వారా కూడా మీరు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు మనం ఇప్పుడు కేస్ స్టడీస్ చూద్దాం ఈ కేస్ స్టడీస్ లో ఫస్ట్ కేస్ మనం చూసినట్టయితే లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అనుకుందాం అండ్ మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో శాలరీ ద్వారా నైన్ ల్యాక్స్ వరకు ఇన్కమ్ వచ్చింది అండ్ మీకు అదే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో వేరే ఫిక్స్ డిపాజిట్ ఆర్ వేరే డిపాజిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ రూపంలో రెండు లక్షల వరకు ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకుందాం అండ్ అదే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మీకు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా మూడు లక్షల వరకు లాస్ వచ్చింది అనుకుందాం నేను ఇప్పుడు ఈ లాస్ ని నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లో డిక్లేర్ చేయాలా అంటే నా ఆన్సర్ ఏంటంటే డెఫినెట్ గా డిక్లేర్ చేయాలి ఎందుకో నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీ శాలరీ ఇన్కమ్ ని కొంతసేపు పక్కన పెడతాం మీకు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా మూడు లక్షల లాస్ వచ్చింది అండ్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ద్వారా రెండు లక్షలు గెయిన్ వచ్చింది కదా నార్మల్ గా అయితే ఏం జరుగుతుంది ఈ రెండు లక్షల ఇన్కమ్ మీ శాలరీ ఇన్కమ్ యాడ్ అయిపోయి మీరు లెవెన్ లాక్స్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది కదా అదే మీరు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా వచ్చిన ఈ లాస్ ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లాస్ లోంచి ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ రెండు లక్షలు డిడక్ట్ అయిపోద్ది డిడక్ట్ అయిపోయాక కూడా మీకు ఇంకొక లక్ష రూపాయలు లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ లక్ష లక్ష రూపాయల లాస్ ని మీరు నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసిన లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లాస్ ని మీరు ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా మీకు బిజినెస్ ఇన్కమ్ అంటే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా ఇన్కమ్ వచ్చినా ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ వచ్చినా రెంటల్ ఇన్కమ్ వచ్చినా దాని అగేన్స్ట్ మీరు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి మీ శాలరీ ఇన్కమ్ కి ఈ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా వచ్చిన లాస్ ని సెట్ ఆఫ్ చేయలేరు ఇక్కడ సెకండ్ కేసు చూద్దాం లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డాక్టర్ అనుకుందాం మీరు డాక్టర్ అయినట్టయితే మీ కన్
ఉంది అనుకున్నాం కదా ఈ స్పెక్యులేటివ్ లాస్ ని మనం స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ కి సెట్ ఆఫ్ చేయగలం అనమాట ఇక్కడ ఈ కేసు లోని వచ్చిన ఇన్కమ్ సేవేవి పెన్షన్ ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ కాబట్టి ఈ డే ట్రేడింగ్ అంటే స్పెక్యులేటివ్ ద్వారా వచ్చిన లాస్ ని ఈ రెండు ఇన్కమ్ ద్వారా సెట్ ఆఫ్ చేయలేం కాకపోతే మీకు వచ్చిన ఈ లాస్ ని ఇన్కమ్ టాక్స్ రిటర్న్స్ లో ఫైల్ చేశారంటే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో మీకు ఎప్పుడు డే ట్రేడింగ్ ద్వారా గెయిన్ వచ్చిన ఈ లాస్ ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది అనమాట మనం ఇప్పుడు ఇంకో కేసు చూద్దాం ఈ కేసు లో పర్సన్ డే ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా కూడా ట్రేడ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఇతనికి బిజినెస్ ఇన్కమ్ కూడా ఉన్నది ఇప్పుడు ట్యాక్సేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం దీనికి డే ట్రేడింగ్ ద్వారా నాలుగు లక్షల రూపాయలు లాస్ వచ్చింది ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా రెండు లక్షల రూపాయలు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అలాగే ఇతను బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఐదు లక్షలు ఉన్నది ఇప్పుడు ట్యాక్స్ కాలకులేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇతనికి వచ్చిన బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఐదు లక్షలకి ఈ ఎఫ్ఎన్ఓ ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ టూ ల్యాక్స్ యాడ్ అయిపోయి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇతను టాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఇంట్రా డే ద్వారా వచ్చిన లాస్ ని ఇతను టోటల్ ఇన్కమ్ నుంచి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి అవుతుందా అవ్వదు కదా ఎందుకంటే డే ట్రేడింగ్ ద్వారా వచ్చిన లాస్ స్పెక్యులేటివ్ లాస్ అవుతుంది కదా స్పెక్యులేటివ్ లాస్ ని మనం ముందుగా ఏం మాట్లాడుకుందాం స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ తో సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి అవుతుంది కదా సో ఈ కేసు లో అతనికి డే ట్రేడింగ్ ద్వారా వచ్చిన లాస్ ని వేరే ఇన్కమ్స్ కి సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి అవ్వదు కాకపోతే ఈ లాస్ ని అతను ఇన్కమ్ టాక్స్ రిటర్న్స్ లో ఫైల్ చేసినట్టయితే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కేసు ని రివర్స్ చేసి చూద్దాం ఇందాక మనం డే ట్రేడింగ్ ద్వారా నాలుగు లక్షల లాస్ వచ్చింది అనుకుందాం కదా లెట్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ కేసు లోని ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్ ద్వారా నాలుగు లక్షల లాస్ వచ్చింది అండ్ డే ట్రేడింగ్ ద్వారా రెండు లక్షల ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి అవుతుందా అవ్వదా అంటే ఎస్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా వచ్చిన లాస్ నాన్ స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని వేరే ఇన్కమ్ కి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది సో ఈ కేసు లో అతనికి బిజినెస్ ఇన్కమ్ ద్వారా వచ్చిన ఐదు లక్షల ఇంట్రా డే ద్వారా వచ్చిన రెండు లక్షల యాడ్ చేసి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ అవుతుంది కదా ఆ ఇన్కమ్ నుంచి ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ద్వారా వచ్చిన లాస్ నాలుగు లక్షలు తీసేస్తే అతను టాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ ఎంత అవుతుంది అంటే మూడు లక్షల రూపాయలు అవుతుంది అనమాట సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ దిస్ వీడియో గైస్ నేను ఈ వీడియో లో షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయింది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ బడ్జెట్ లో ప్రవేశ పెట్టిన న్యూ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఈ రెండింటిలో ఏ చూస్ చేసుకోవడం బెటర్ అని మీకు తెలుసుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఉన్న ఈ వీడియో చూడడం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఇప్పటి వరకు మన మనీ ఫస్ట్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో చేసి మీ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి అలాగే ఈ వీడియో లో షేర్ చేసిన ప్రెసెంటేషన్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి నేను సాయి కృష్ణ పత్రి మీ మనీ ఫస్ట్ ఛానల్ చూస్